Hello. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a las Crónicas Vidalianas. Hoy vamos a ir a un lugar que se llama Laguna Wake Park. Wake Park. Es un lugar... Bueno, ahorita lo van a ver. Es un lugar que tiene unas pistas de 4x4. Y tiene una cosa para hacer wakeboard. Y un montón de cosas. Está aquí sobre la carretera de Salvador en la CA1. Hoy vamos a ir a un evento de 4x4. Nosotros vamos a estar ahí solo haciendo churrascón y toda la cosa con Don Francisco. Y, y ese es el rey. Y van a ver carros de 4x4 y todo lo Va a estar bonito. Entonces le damos a la vuelta a la cámara para que vean por dónde vamos. Bueno, mire, pues estamos incorporándonos aquí a la CA1. Eh, y estamos justo a la altura. La gran, no sé si salió ahí un Porsche despepitado, pero bueno. Estamos saliendo aquí a la altura donde está el país. Miren, aquí a la derecha está país y un centro comercial que se llama eh, Eco Plaza. Eso es lo que tienen aquí a la derecha para que tengan ustedes referencia. Entonces, estamos ahí en, en país, Eco Plaza y justo, si no estoy mal, después de la Texaco, que es la que van a ver aquí, es donde está el, el parque. Y aquí miren adelante va Don Francisco en su carro, en el que hemos ido a un montón de lugares. Es ese. Entonces ahí justamente está el, el rótulo. Vamos a poner aquí piderías. Venimos también con Don, don Herbert ahí atrás. Miren ahí está, ¿eh? Y vemos el rótulo, dice Bienvenidos a Laguna Wake Park. Ahí está, ¿eh? Entonces, yo me imagino que aquí recto debe ser la entrada. No sé por qué don Francis dio la vuelta ahí. Ah, es que están sus otros compañeros. Miren, aquí es el punto de reunión. Sí, pues, ahí están los demás, miren. Entonces, vamos a, vamos a hacer la, la reunición aquí. Y seguramente luego ya entramos al parque. Bueno, entonces ya saludó a aquel ahí a los, a los demás compañeros y justamente miren a la par de, miren hay un delicias españolas, no sabía que ahí estaba ese lugar ahí, pero bueno, justo a la par de la Texaco, miren está la entrada y aquí es donde vamos entrando nosotros. Este camino nunca lo había agarrado y fíjense que este, este parque, este laguna Wake Park, se supone que es súper bonito. Y ya me lo han referido también varias veces, varios amigos, y no, no habíamos podido cuadrar eh, la oportunidad de venir. Hasta ahora que estamos viviendo aquí tempranito, son las 8, 8 y media o por ahí de la mañana. Y vamos aquí ya enfilándonos hacia la entrada de Laguna Wake Park. Ahí está el rótulo, ¿eh? Ahí dice Laguna. Y tiene, de hecho, dice que tiene un símbolo ahí de Volkswagen, ¿no? Yo nunca he venido mucho. Vamos a ver qué onda. Si, supuestamente hay una pista no muy extrema para carros 4x4 y otra pista súper extrema para 4x4. O sea, hay de los dos. Pero ahorita vamos a. Ahorita vamos a descubrir de qué se trata. Miren el último pedacito. De carretera o de calle es de asfalto es de terracería ah perdón de terracería miren qué chileras esas casitas para qué serán Tan serán oficinas ¿no? de algo para ah, venta de algo ahí está la cosa del ahí está la, el, el wake park miren si pues si se dan cuenta no sé si va a salir ahí en el video arriba de la de la como laguna esa, miren, hay unos trampolines tal vez es un zoom, ahí donde están los trampolines tal vez abrimos aquí la ventana, miren, para que lo puedan ver bien miren, hay, hay unos trampolines ahí, todo el rollo y ese es el, lo del ese es lo de la cosa del, del wake park, y tiene unas como guías arriba y entonces pasan ahí jalándolos y brincan y toda la cosa vamos a apagar mucha bueno, entonces ya pagamos y miren, pues hay dos opciones. 
Una opción es solo quedarse en un parqueo externo, aparentemente que cuesta 25 quetzales. Esa es una opción. La otra opción es eh, que es donde vamos nosotros, que se pagan 100 quetzales por carro. Los 25 también son por carro. Y, ah, miren qué chilero los carros de 4x4, muchachos. A ver, se los voy a mostrar aquí. Miren, qué bonitos. Los trajeron en, en Tacuacín. Miren qué childeros están. Ah. Ok. Va a estar interesante. Pues se les decía, el otro de 100 que sales por carro es para llegar un poquito más adentro, que es donde yo supongo venimos nosotros. Y eh, si quieren, usan la pista y si no, no usan la pista. De 4x4. Pero hasta graderíos tienen y todo, eh. Ah. Qué interesante. Y como que somos los primeros, ¿no? Se bajó de Don Francisco. ¿Cómo es que se llama la perros? Kira. Con Kira. Quédate un poquito separado para dar chance a poner las cosas, digo yo. ¿no? Vamos a parquearnos. Y precisamente esta es el área de, de ubicarnos de parqueo para los que querían usar la pista o, o tal vez no. <ríe> y miren esos carrazos que venían entrando. Nosotros fuimos los primeros en llegar a esta área y nos estábamos ahí acomodando y, y como a los minutos. ¿Qué les digo yo? 10 minutos o algo así. Eh, empezaron a llegar más carros 4x4 Estos son modificados, miren Y si sí, se miran así galletudos, así fuertes Miren cómo, cómo subió ese, esa, esa montaña como que nada <ríe> Si se dan cuenta, es más alta que el carro La montañita que subió ahí A veces el video no, no saca las proporciones O la perspectiva como realmente es Y entonces se eh, empezaron ahí a llegar todos los todos los participantes de los diferentes clubes porque como les había comentado esta reunión era de varios clubs o clubes de 4x4 de aquí de Guatemala entonces llegaron de varias partes del país cada uno con sus respectivos diferentes tipos de carro unos stock, otros modificados, otros de una misma línea eh, por ejemplo, miren, ahí vienen unos samuráis, Habían, había un grupo que era solo samuráis, había otro grupo que era solo defenders, había otro que era de land rovers y así. O sea, había de diferentes tipos y eh, pintaba que iba a ser una actividad muy bonita. A esas horas de la mañana, como pueden ver ahí en las ramas, sí estaba fuerte el viento, jóvenes. Sí estaba, las ráfagas de viento estaban fuertes. Y eh, pues nosotros estábamos ahí preocupados por los toldos y los techos que estábamos poniendo. Nosotros estábamos ya instalándonos. Miren, ahí ya está el carro de Don Francisco ya con su toldo puesto. Pero miren cómo se hace con el aire. <ríe> está Doña Carlita. Y ahí está nuestro toldo. Miren, para que lo conozcan. ¡Charán! Es de Moonfab. Se llama Moon Shade. Y funcionó muy bien, muchachos. Les voy a contar más, más despacio cómo es el rollo. Pero ya estábamos ahí cada quien agarrando su espacio, su lugar, ubicándose. Otros quedándose de tal forma que pudieran salir rápido y fácil para entrar y salir de la pista, ¿verdad? Y, y miren, la verdad es que carros muy chileros, man. Fíjense que para mí es súper curioso ver los diferentes tipos de, de carros que hay porque habían pickups, habían camionetas, jeeps, de todo. Y todos eran entusiastas del 4x4. La mayoría de carros que estaban aquí en nuestros alrededores, como pueden ver, son ya, ya están modificados. ¿verdad? No, son, no son así stock, sino que ya, ya tienen sus, sus, sus ajustes, ya están pimpeados, dirían por ahí. Pero... 
una cantidad de gente grande. Yo no, no sabía que iba a venir tanta gente hoy y se miraba, se miraba bonito y, y casi todos se conocían y toda la cosa. Y al no más llegar, empezaron de una vez a meterse en la pista. Yo no sabía por qué y después entendí por qué. Ahí les voy a contar. Pero fíjense que acabamos de llegar y todo. Y miren, ya habían carros ahí, ¿ve? Pasando en la pista, miren. Ese pedazo de pista estaba justo atrás de donde nos habíamos parqueado nosotros. Y miren ese tierra raro que se levanta porque estaba seco y las cantidades de viento eran increíbles. Pero miren, ya estaba la gente ahí pasando. Hay unos agujeros ahí para que pasen los carros. De tal manera que les quedan dos llantas en el aire. Pero fíjense que esos hoyos sí estaban, puchica mano, más grandes que las llantas, creo yo. Entonces era, era súper interesante ver, miren cómo, cómo con cuidado iban pasando. Pero miren, pues cómo se hunden los carros ahí, miren eso. Pues unos grandes, miren, unos grandes agujeros, mano. Y obviamente hay que tener pues la técnica y las tácticas para poder salir de este tipo de, de obstáculos. Por allá al fondo, miren, habían más, más partes de la pista y eso, entonces ahí fue donde empecé a entender de que realmente estábamos casi que en el centro de la pista. Nosotros más o menos, no en el centro exactamente, pero sí estábamos rodeados de la pista. Y en ese momento, don Juan Pablo, que es ahí amigo de Don Francisco, nos dijo, mucha, vamos a meternos a la pista en mi carro. Entonces, obviamente, yo sí me apunté. <risa> Está aquí, vamos en una Defender. Y vamos ahí ya encaminándonos a la, a la pista, miren ya entrando eh, y pues obviamente muy emocionados ahí de ir a dar esta vuelta en este carrazo ahí que tuvimos la oportunidad de subirnos y pues eh, estaba bien, bien interesante el tema, yo iba ahí tomando notas de qué, qué técnicas aplicaba ahí Don Juan Pablo para poder ir sorteando todos los obstáculos. Este, esta primera parte que miran y obviamente no vamos a poner toda la pista pero estas primeras partes que ustedes miran a pesar de que pareciera que la está pasando fácil no cualquier carro pasa ahí fíjense y eso de que aquí no habíamos llegado a ningún obstáculo así complejo hasta que miren ahí hay una zanja así tamaño no vas a pasar <risa> y eh, pues miren ahí estaba aquel calculando cómo iba a ser la pasada y toda la cosa y ahí despacio miren, nos fuimos miren cómo se inclina el carro miren esa inclinación que agarró de esa altura de esa grada miren esto don francisco se agarró del tablero y todo porque sí sí se fue para abajo el carro mano y dije puchis <ríe> si sí hay que tener nervios de acero para poder pasar esos obstáculos pues obviamente si uno nunca los ha pasado antes aquellos ya ya tienen ahí su experiencia de pasar este tipo de obstáculos y pues estábamos ahí conversando y platicando que así como jugábamos carritos cuando éramos pequeños aquí estamos jugando carritos pero de grandes <ríe> miren este este gran obstáculo miren esa grada traté de, de dar, ponerme ahí de lado me bajé del carro miren ahí ese carro en el que veníamos como para poder darles una perspectiva o sea esa grada llega fácilmente a la altura del capó del carro más o menos como les mencionaba, como el video es así en dos dimensiones, no, no muy se mira. Y miren este obstáculo que hay ahí, miren la altura. Eso es más, más de un carro, es como carro y medio, digamos, de altura. Y era otro de los obstáculos interesantes a pasar en, en esta pista. Había bastantes, obviamente, pues. ¿Se recuerdan que les dije que no sabía por qué la gente se metió tempranito? Y es por esto, miren, porque ya cuando nosotros entramos ya había cola. <risa> ya había tráfico para pasar ahí entonces miren ahí está la primera grada que les mostré miren la altura de eso obviamente pues este carro está diseñado para ese tipo de, de terrenos miren aquí va un jeep tratando de subir esa, esa montaña y no no le fue tan fácil miren pues y eso, es, y eso es lo que yo les mencionaba de los tipos de carros luego fuimos con este con el que íbamos nosotros obviamente me bajé yo para poder grabar a los patojos ahí subiendo Miren ahí eso, su, su posicionamiento para poder agarrar eso como se debe. Y ahí miren, ya se dejó ir. Miren con qué facilidad subió este. Como que no había nada. <ríe> y aquí estábamos ya miren en el tráfico que yo les comentaba. El tráfico se hace pues porque más de algún vehículo, algún carro pues tiene que... Le cuesta un poquito más pasar pues entonces tiene que ver cómo le hace para, para poder sortear el obstáculo. Y entonces pues se va haciendo un poquito la cola. 
por eso es de que mucha gente, como les mencionaba, se metió desde tempranito, pero, pero está bien, o sea, tampoco es que sea nada de, de pasar horas de horas de horas ahí. Miren, ahí venía la, la Defender en la que andábamos nosotros, pasando, miren, zanjas y demás. Y estábamos ahí pensando si, si se iba a meter, ¿se recuerdan ese que les mostré al inicio de, de que tenía unos grandes agujeros como que el tamaño de la llanta? Miren cómo se hace eso ahí. Pues estábamos pensando si se pasaba o no y entonces ya era así como que un reto pasar ahí, que se iba a venir más adelante. Y justo acá logré, miren, capturar la altura de este obstáculo. Miren este samurái, cuando quiso subir ahí se puede ver que es más alto que el samurái. Y esa misma pared... Obviamente la íbamos a sortear aquí con la, con la Defender de Samurai. Pasó, oye. Se tomó un par de intentos, pero lo logró y pasó sin mayor problema. De aquí ya va la, la Defender a pasar el mismo obstáculo. Y miren, es increíble, va Como <ríe> sube eso. Parece araña esa cosa. Llegamos al punto de los agujeros, de los bujeros que les había mostrado desde un inicio. Y ahí viene, miren, el carro en el que andábamos nosotros a ver cómo, cómo lo lograba sortear. Miren, aún este, miren cómo se hace. Obviamente no le costó mucho la pasada. Pero aún así, miren. O sea, las llantas quedan en el aire, man. <ríe> pero ahí está, ¿eh? Prueba superada. ¿Qué tal? Y fíjense que en ese momento bajó un poquito el viento y dije, es el momento de que el Zanate 1 vaya a hacer su vuelo exploratorio ahí. Y miren la cantidad de carros que habían. Y no estaban todos ahí porque habían otro montón. En la pista, pues, como, como pudieron ver, algunos entraban a la pista, regresaban acá y así se estaban como que rotando para no, no generar mucho tráfico, pero miren qué montón de carros habían en la, en la pista. Muy bonito. Y eh, teníamos que ver, obviamente, la perspectiva o tratar de ver la perspectiva completa, a ver hasta dónde podíamos subir, porque miren la cantidad de viento que hay. O sea, miren el viento que, que se mira ahí en los árboles saber hasta dónde podíamos subir con el Zanate 1 y poderles mostrar la perspectiva de, de la pista completa, ¿verdad? De, de ver hasta dónde llegaba. Yo también tenía curiosidad porque nos metimos a la pista con aquellos y todo el rollo, pero no, o sea, no se podía como que apreciar las dimensiones eh, porque estábamos rodeados obviamente de árboles y de arbustos y toda la cosa, pero miren, ahí ya empieza a tomar forma la pista. Miren, incluso hay unos carros metidos en la pista. Y ahí ya se pueden ver todas las, las pasadas, los obstáculos y demás. Ya de esa altura ya se viene un poquito más claro. Y fíjense que hay dos pistas, de hecho acá hay dos en uno. Hay una pista para carros modificados que fue donde entramos nosotros. Y esta otra, y la de que llega hasta allá al fondo, miren. Esa es para carros stock, para carros no modificados. Entonces... Está bonito porque si ustedes quieren venir a probar su carro 4x4, aunque no esté modificado, pero quieren ver si de verdad funciona el 4x4 o no, <ríe> lo pueden traer a esta pista. Miren, es grande. Miren eso que está ahí al fondo, sigue siendo parte de la pista. Entonces pueden traer aquí su carro, le dan una vuelta, hay unos obstáculos. Si su carro no está modificado, pues se va a pasar bien en la, en la parte fácil y luego si está modificado hay una parte difícil. Y acá está, miren, el panorama en los alrededores. Ahí del lado izquierdo, miren, se mira la laguna para, para hacer wakeboard. Eh, y ese wakeboard eh, tiene unas, eh, unas como poleas que lo jalan ustedes ahí en la, en la laguna y ahí, ahí saltan los obstáculos y toda la cosa. Pero miren qué bonito el, el panorama, rodeado de mucho bosque, también de muchas colonias. Aquí estamos en el área de Fraijanes. Y miren qué bonitas las montañas y todo esto. La verdad es de que es un lugar muy bonito. El aire estaba fresco, el clima estaba soleado porque salimos quemados de la actividad pero bonito, la tierra sí molestó un poquito pues porque obviamente está este tiempo seco y con todo el viento pues ahí nos tocó tragar un poquito de tierra <risa> pero muy bonito y conste que no es publicidad pagada por Wake por Laguna Wake Park no es publicidad de ellos Hoy nosotros nos invitaron a este evento que Don Francisco está en este club de 4x4 y pues Ahí venimos ya a, a la actividad. Miren, aquí abajo es donde estaba nuestra área de campamento. Miren, el toldo más grande es el de, el de Don Francisco. Y allá a la par, miren, se mira nuestro pick-up, el blanco, el ámaro. Con nuestra sombra que les conté, que es Moonshade. Que no está puesta fija en el carro, sino que se, se pega ahí con unas cosas magnéticas y todo el rollo. Muy bonito el, 
esa, esa, esa sombra, muchachos. La verdad es que es muy recomendable. Y miren, justo ahí a la par, como les dije, ahí estaba la pista. O sea, cuando me parqué yo ni me había dado cuenta, man. Pero ahí estuvimos miren, bien entretenidos, viendo cómo la gente se subía a la pista y toda la cosa. Algo que me gustó mucho de esta actividad es que es bastante familiar, fíjense, porque eh, venían en los, en los 4x4 y todo, pero cuando se bajaba la gente del carro, en la mayoría de ocasiones eran familias. Venía la mamá y el papá, los patojos, hace ese patojo venía manejando el carro y el papá atrás, dependía, pero, pero bien bonito, fíjense, porque estaban compartiendo, pasando un momento alegre, eh, me gustó, me gustó eso de que fuera así bastante familiar el tema. Y ahí estaba nuestro campamento, miren para que lo vean ahí en todo su esplendor. <ríe> estábamos buscando sombra, muchas estábamos sentados ahí abajo de las sombritas con nuestras sillas y todo el tema. Y preparándonos para eh, pues la comida que, que había que hacer churrascón más adelante. Procedimos aquí con, con doña Carlita a ir a caminar un poco, a ver qué, qué había y toda la cosa. Y fíjense que otra cosa que me gustó es de que a pesar de que todo el mundo pues llevaba su comida, así como nosotros traíamos carnita y churrasquera, pero si no, aquí venden comida, miren. Vendían pizzas, bebidas, cervezas, ceviches. Eh, alegre, había de todo. Miren, ahí estaban quedos ya haciendo ajustes allá a la nave. Miren qué tremendos carros, man. La verdad es de que muy, muy bonitos los carros, man. Sí, sí hay un buen equipo 4x4 aquí en Guatemala, fíjense, de todos los clubes. Yo me quedé bastante, bastante impresionado con las naves que habían ahí. Y siguiendo aquí en la, en la investigación de qué había en los alrededores con Doña Carlita, nos dimos cuenta que además de las ventas de comida, también hay ventas de equipo 4x4. ¿Qué tal? Entonces, miren... Las personas que, que vienen aquí a la competencia también trajeron equipos, eh, hay tiendas de 4x4 en Guatemala y todo el tema, pero a veces no es tan fácil encontrarlas o no necesariamente uno encuentra lo que, lo que se está buscando. Y miren, aquí tenían de todo, miren, equipo para jalar carros, eh, equipo de, de rescate, eh, implementos para, el, para 4x4, para, miren, para salir de cuando uno está atascado, de todo tenían aquí. La verdad, muy chilero. Entonces, a estas alturas yo ya sabía que en Laguna Quake Park estaba el tema del wake, del wakeboard al, a la entrada. Aparte teníamos la pista de 4x4, pero cuando íbamos ingresando vieron unos graderíos, ¿verdad? Entonces yo estaba con la duda de que hay enfrente del graderío. Entonces resulta ser que enfrente del graderío lo que hay es esto. Miren, es una pista, otra pista adicional, solo que esta es para motos. Entonces miren, esta es una pista para motos con todos los obstáculos que ustedes se puedan imaginar habidos y por haber. Así es de que me quedé impresionado con este parque, mano, con, con Laguna eh, Wake Park, porque tiene pista para wakeboard, ¿verdad? Con los obstáculos de agua. Pista para motos, miren, ahí va una de las motos. ¿eh? Pista para motos con todos sus obstáculos y todo el rollo. Pista para 4x4 de carros no modificados, o sea, los stocks, los normales. Y pista para carros 4x4 modificado. ¿Qué les parece? Miren, está el club de Defenders. ¿eh? <ríe> Qué chilero lugar, mano. Yo ni he enterado que existía esto. Muy bonito. Y, y la verdad es de que sí. Es algo que, que es muy recomendable. A estas alturas ya había hambrita. Entonces empezamos a encender el carbón. Miren, este es un arrancador de carbón. Un starter de carbón de Don Francisco. Bien interesante el artilugio, fíjense, para la churrasquera. ¿eh? Entonces ya estábamos ahí en proceso de, de iniciar la comida. Ya los carros que habían llegado ya habían echado un par de vueltas. Miren, ya tenían ahí sus llantas un poquito llenas de lodo. Y al fondo, esa cosa roja que miran al frente de su pantalla, al centro. Es un, eh, es un camión de agua, una pipa de agua que ahí van a ver para qué es el agua. Les voy a contar. Ya había llegado más gente y toda la cosa. Estábamos ya, miren, aquí con el pequeño trozo de carne que se había llevado para el almuerzo. De hecho, se llevaron dos trozos así similares de carne y unos chorizos y unas longanizas que se miraban, mano, y todavía estaban crudas, pero yo con el hambre que tenía y todavía se me echó agua a la boca y ahí pusimos a nuestro chef oficial, ahí a Don Francisco, a que se hiciera grande ya haciendo la, la carnita. 
Entonces ahí estaba Don Francisco en acción. No sé que aquel no le echa mayor condimento a la carne. Fíjense, solo su salita. Así encima, miren como pueden ver. Me imagino que la sal ha de tener un secreto. <risa> Pero luego de que le echa la sal, ya es momento de ponerlo en la churrasquera. Pusimos hasta aquí la churrasquera, fíjense, porque eh, vieron la maleza que está ahí abajo toda seca. Entonces con el viento que había y todo dijimos, no, mejor pongámosle aquí donde no tenga maleza o grama seca abajo por cualquier cosa. ¿va? No vaya a ser prenda a fuego todo aquí. <ríe> Miren qué trozote de carne, mucha. Y debido a las cantidades de viento que teníamos, el fuego agarró, pero a todo lo que daba. Miren el carbón. <ríe> Estaba fuerte el fuego, pero, pero estuvo bueno. Entonces miren, ahí está Don Francisco con la carnita. Esos chorizos que miran ahí son producción de Don Francisco. Él hace su propio chorizo. No es comprado. Una receta ahí secreta de Don Francisco, pero mano, le quedan buenísimos. Y ahí está, ya miren en el proceso de la cocinación. De la cocinada de la carnita. Mano. Y después de la cocinada, miren, charan con una respectiva cervecita <risa> miren ahí está el chorizo que se hizo aquel mano, ese chorizo estaba buenísimo la carne quedó extra épica ahí estaba ya el otro pedazo de carne cocinándose, habían unas longanizas allá al fondo Qué rico mano y obviamente pues aquí era así de cortar y picar y se recuerdan que les dije del camión con agua esa agua la echaron en este obstáculo miren donde todos los carros o casi todos se venían a quedar atorados. <risa> Pero era para practicar ahí, pasar esos obstáculos de agua. El agua estaba profunda, muchas veces. Ahí se mira como que solo fuera lodo. Pero miren, miren hasta dónde le llega el agua al carro. O sea, yo no sé ni siquiera cómo puede sobrevivir un carro en esas profundidades de agua. <risa> Mucho menos salir. Pero estaba, estaba bien interesante el obstáculo. Digamos que fue el obstáculo que... Eh, todos dejaron de último primero porque le echaron el agua ya como vieron casi a la mitad del día y siguiendo porque pues ahí era una cosa bien difícil de salir y cuando los carros no podían salir que fueron la mayoría entonces eh, pues practicaban ahí las técnicas las tácticas de rescate se acercaban otros de los carros que, que estaban ahí en el evento Así como este, miren que como pueden ver ya pasó por ahí <ríe> y está un poquito enlodado. Y pues tiraban ahí las líneas, eh, las, los cables, las, las pitas para poder ir salvando ahí al, al carro, coordinando con todos para que pues obviamente no se reventara ese cable porque si no, imagínense, podía salir alguien lastimado. Y eh, poco a poco ir sacando los carros que, que pues que no podían salir. Y así poder superar el obstáculo, que es parte también de venir a estas pistas, poder practicar ese tipo de cosas que pues no en todos lados se pueden practicar. Para mí fue súper interesante ver cómo todos trabajaban en equipo y la mayoría de los que estaban ahí pues no son del mismo club, digamos. O sea, no es que se vean todos los días o que sean súper amigazos, sino que los une el entusiasmo del 4x4 y pues ahí mismo sacando carros. Y pues ya llegando al final del día aquí ya cayendo la tarde, miren. Nosotros estábamos ahí desde las 8 y media de la mañana. Ya pues la mayoría se habían ido a parquear, ya habían pasado su obstáculo. Miren cómo quedaron un poquito, poquito lodosos, no más. Sí, los, sí pusieron a prueba los carros, man. la verdad es de que sí le sacaron el jugo. Una actividad muy bonita y a estas alturas pues ya todos estaban sentados, platicando echándose un cafecito o una cervecita o un traguito, dependiendo. Miren esas cantidades de lodo, man. Yo no sé a qué car wash van a llevar eso, la verdad. <risa> ¿Quién le va a tocar manguerear esos carros con esas cantidades de lodo increíbles? Pero bonita la actividad, la verdad es de que muy bonito lugar. Eh, muy buena impresión de los clubes de 4x4 y de la actividad en sí. Muy bonito, le agradecemos a Don Francisco que que nos dejó saber y nos invitó a esta, a esta actividad que estuvo, pues la verdad, muy bonita, man. Muy, muy chilera. Y si están por aquí en Guatemala y quieren un lugar para probar su 4x4, pues ya saben, ahí está Laguna Wake Park. Lugar muy bonito para poder venir. Y ese, así como estamos ya llegando aquí al, al final del video, miren con este atardecer maravilloso. 
Hubo una caída de sol muy bonita, pero en lo que me parece que la cámara y todo me lo cubrieron los árboles. <risa> pero ahí le saco, miren, un pedacito de, de ese atardecer. Que la verdad estuvo, estuvo muy, muy chilero. Y con esta, miren, maravillosa vista del volcán de agua, de la cúspide del volcán de agua, <ríe> en este atardecer chilerón, los vamos a ir ya, ya dejando. Hasta aquí llega el video. Gracias por haber llegado con nosotros al final del video. Ya saben que si les gustó, por favor le dan like, se suscriben, lo comparten, le dan clic en la campanita. Ahí salieron nuestros links de Patreon y de nuestro website. Y nos miramos en el próximo video.